హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అబ్జర్వింగ్ డైరెక్షన్లో మనం ఇప్పుడు థర్డ్ ఎపిసోడ్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంట్రడక్షన్ బొమ్మరిల్ భాస్కర్ గారు సినిమాలో చిన్న చిన్న డీటెయిల్స్ సినిమా క్వాలిటీని పెంచుతాయని క్యారెక్టరైజేషన్స్ డిజైన్ బాగా చేసుకోవాలని కథలో నుంచే హాస్యం రావాలని షార్ట్స్తోనూ రకరకాల మ్యాజిక్స్తోనూ ఆడియన్స్ని ఎంగేజ్ చేయాలని చెప్పారు అలాగే చంద్రశేఖర్ ఎలీటి గారు అయితే అనుకోకుండా ఒకరోజు ఒక్కడున్నాడు ఇలాంటి క్లాసిక్ సినిమాలు తీసిన ఆయన చంద్రశేఖర్ ఎలీటి గారు ఏమన్నారు ఆయన అయితే సినిమా చేసినప్పుడు ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఈ విషయాలు చెప్పారు రోజుకు ఎన్ని క్లోజ్లు ఎన్ని మిడ్లు ఎన్ని వైడ్లు తీసుకోవాలని ప్లానింగ్ చేసుకోవాలని చెప్పారు కెమెరా కలర్స్ లైటింగ్లో ప్రయోగాలు చేయడం నేర్చుకోవాలని చెప్పారు దీనికోసం ఆయన అమెరికన్ బ్లాక్ బుక్లో ఫొటోస్ తీసుకుని రిఫరెన్స్ తీసుకుని కలర్ స్కీమ్కి వాడారంట అయితే సినిమాకి అలాగే అయితే సినిమాలో త్రీ యాక్సిస్ రొటేషన్లో చీర్స్ చెప్పుకునేది ఓ షార్ట్ బాగా వచ్చిందని ఆయన ఫీల్ అయ్యారు సో ద గ్రేట్ డైరెక్టర్స్ గా ముద్రబడిన ప్రతి డైరెక్టరు వాళ్ళ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా మనకు చాలా విషయాలు చెప్తారు ఆ విషయాలు మనం చాలా జాగ్రత్తగా పట్టించుకుని మనం అప్లికబుల్ చేసుకుంటే మనం కూడా గ్రేట్ డైరెక్టర్లు అవుతాం ఓకే నెక్స్ట్ టాపిక్ టాపిక్ వన్ ఇమేజ్ సైజ్ ఇమేజ్ సైజ్ దీని ద్వారా వచ్చే షార్ట్ లిస్ట్ వాటి ద్వారా ఆడియన్స్ ఫీలింగ్ ఏంటో చూద్దాం ఎక్స్ట్రీమ్ లాంగ్ షాట్ అంటే చాలా దూరం నుంచి లొకేషన్ను చూస్తాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాహుబలిలో మహేష్మతి రాజ్యాన్ని దూరం నుంచి చూ చూడటం అనే షాట్ ఎక్స్ట్రీమ్ లాంగ్ షాట్ నెక్స్ట్ లాంగ్ షాట్ కాస్త దూరం నుంచి చూసినట్లు ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫుల్ షాట్ మనిషి ఫుల్గా నుంచుంటే ఎలా చూస్తామో అలా ఉంటుంది ఆ ఫుల్ షాట్ అక్కడ వరకు తీసుకుంటారు అనమాట నెక్స్ట్ కౌబాయ్ షాట్ కరెక్ట్గా కౌబాయ్ సినిమాలో గన్ పెట్టుకుంటారు చూడండి ఆ ఏరియా నుంచి మనిషి వరకు కనపడతాడు తల వరకు కనపడతాడు అంటే మోకాల పైన నుండి గన్ పెట్టుకునే ఏరియా వరకు కనపడే షాట్ కౌబాయ్ షాట్ అంటారు దీని కౌబాయ్ సినిమాల వల్ల ఫేమస్ అయింది షాట్ నెక్స్ట్ మీడియం నడుం పై నుండి చూస్తాం కొంచెం నడుం పైన ఉంటుంది క్యారెక్టర్ని చూస్తూ ఉంటాం ఇది మీడియం షాట్ నెక్స్ట్ మీడియం క్లోజ్ భుజాల క్రింద నుండి చూస్తాం భుజాల క్రింద నుంచి తల వరకు అన్నట్టు చూస్తాం మీడియం క్లోజ్ షాట్లు నెక్స్ట్ క్లోజప్ ముఖం ముఖం వరకు కనపడేది నుదుర్లు గడ్డం కింద నుంచి తల వరకు ఇలా కనపడితే దీన్ని క్లోజప్ క్లోజప్ షాట్లు అంట నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ క్లోజప్ కళ్ళు పెదాలు డీటెయిల్గా చూపే చూపెట్టడం అనమాట ఇలా ఇమేజ్ సైజు సీన్ను బట్టి మనం వాడుతూ ఉంటారు ఆ సీన్లో ఇవి ఎన్నన్నా రావచ్చు ఆ సీన్ బట్టి మనకి ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ కొత్త బ్యాక్డ్రాప్ తీసుకుంటే మనకి ఏరియల్ షాట్స్ కానీ బర్డ్ సైవు షాట్ కానీ ఎక్స్ట్రీమ్ వైడ్ షాట్లు కానీ వస్తాయి ఎందుకు వస్తాయి ఇవన్నీ గమనించండి కొత్త బ్యాక్డ్రాప్ సినిమాలకి ఈ ఏరియల్ షాట్లు బర్డ్ సైవు షాట్లు ఎక్స్ట్రీమ్ వైడ్ షాట్లు వస్తాయి ఎందుకంటే మీరు పుష్ప చూడండి అడవుల నేపథ్యం మీరు అలా అడవుల నేపథ్యాన్ని మనం ఎక్కువసేపు చూపిస్తారు నెక్స్ట్ కేజీఎఫ్ గనుల నేపథ్యం బ్యాక్డ్రాప్ గనులు నెక్స్ట్ బాహుబలి కోటలు జలపాతాలు అంటే ఈ షార్ట్స్ వలన బిలీబులిటీ వస్తుంది ఈ షార్ట్లు తీసేయండి ఈ ఏరియల్ షార్ట్లు ఎక్స్ట్రీమ్ వైడ్ షార్ట్స్ ఇవన్నీ తీసేయండి ఆ ప్రాంతంలో జరుగుతున్న బిలీబులిటీ కాస్త పోతుంది మనం నమ్మం ఆ షార్ట్లు మధ్య మధ్యలో సీన్ స్టార్టింగ్లో కానీ సీన్ ఎండింగ్లో కానీ సీన్ మిడిల్లో కానీ ఎక్కడో చోట అవసరమైన చోటల్లా డైరెక్టరు వాటిని అప్లై చేస్తూ ఉంటారు అందువల్ల మనకి ఆ నమ్మిక ఆ నమ్మడం అనేది వస్తుంది ఎక్స్ట్రీమ్ లాంగ్ షార్ట్లుగా ఎందుకు వాడతారంటే ఎక్స్ట్రీమ్ లాంగ్ షార్ట్లు వాడటం వల్ల రిచ్నెస్ వస్తుంది అంటే ఖర్చు పెట్టారు గ్రాండియర్ వస్తుంది ఎక్స్ట్రీమ్ లాంగ్ షార్ట్ల వల్ల మనకి 
ఖర్చు తెలుస్తూ ఉంటుంది రిచ్నెస్ తెలుస్తుంది గ్రాండియర్ వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ మిడ్ షాట్ల వల్ల ఏం వస్తుంది క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ కనపడేది మిడ్ షాట్లోనే కథ ఎక్కువగా చెప్పేది కూడా మిడ్ షాట్లోనే మీరు ఎక్కువగా కథ చెప్పగలిగేది మిడ్ షాట్లో ఎక్కువ కథ చెప్తాం మనం ఇంకోటి కామెడీ సినిమాల్లో ఎక్కువగా వాడతారు మిడ్ షాట్లు మ్యాక్సిమం చాలా సినిమాల్లో మనకి ఆ మిడ్ షాట్లే ఎక్కువగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ క్లోజ్ షాట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లోజ్ షాట్ని ఎమోషన్ చెప్పడానికి డీటెయిల్ చెప్పడానికి డైలాగ్ డీటెయిల్ చెప్పడానికి ఏదన్నా ఇన్సర్ట్లు ఏదన్నా కంపల్సరీ ఐటమ్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కంపల్సరీగా ఆడియన్స్ మైండ్లోకి వెళ్ళడానికి క్లోజ్ షాట్లు బాగా వాడతారు ఎమోషన్ చెప్పడానికి హీరో ఎమోషన్ ఫీల్ అయ్యాడంటే అది క్లోజ్ షాట్లు క్లోజ్ షాట్లో ఉన్న డైలాగ్ వచ్చేటట్టు చూసుకుంటారు రియాక్షన్ షాట్లు కూడా క్లోజ్ షాట్లోనే ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి లేకపోతే మిడ్ షాట్లో ఉంటూ ఉంటాయి సో ఏ షాట్లు ఎలాగ మనకు ఉపయోగపడుతున్నాయి ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి అన్నది మనం బాగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ టాపిక్ టూ బేసిక్స్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్ అంటే మనం ఇప్పుడు బేసిక్స్ తెలుసుకుంటున్నాం డైరెక్షన్ గురించి బేసిక్స్ ఇవన్నీ వాటిని ఎన్ని రకాలుగా మనం అప్లికబుల్ చేస్తాం ఆ అప్లికేషన్ చేస్తాం అన్నదే మనం ప్రతిభ ఈ స్కిల్ పెంచుకోవాలన్నమాట దానికి మనం రకరకాలుగా ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది ఆల్రెడీ మనం అంతకుముందు వీడియోలో కెమెరా యాంగిల్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఏంటి హై లెవెల్ లో లెవెల్ హై లెవ హై లెవెల్ టాప్ యాంగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ షాట్ ఓటీఎస్ షాట్ ఇలాంటివన్నీ తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు టాపిక్లో ఇమేజ్ సైజ్ తెలుసుకున్నాం ఎక్స్ట్రీమ్ లాంగ్ షాట్ లాంగ్ షాట్ వైడ్ మీడియం షాట్ మీడియం క్లోజ్ క్లోజప్ ఎక్స్ట్రీమ్ క్లోజప్ ఇలాగ వీటిని ఇప్పుడు కాంబినేషన్ చేయండి మీకు రకరకాల షాట్లు వస్తాయి అంటే హై లెవెల్లో ఎక్స్ట్రీమ్ లాంగ్ షాట్ ఏంటి లాంగ్ షాట్ ఏంటి మీడియం ఏంటి మీడియం క్లోజ్ ఏంటి క్లోజప్ ఏంటి హై లెవెల్లోనే ఉన్నాయి అన్నీ అలాగే లో యాంగిల్లో లో యాంగిల్లో కూడా ఈ మళ్ళీ మొత్తం అప్లై చేయండి ఎక్స్ట్రీమ్ లాంగ్ షాట్ లాంగ్ మీడియం మీడియం క్లోజ్ ఈ క్లోజప్ ఇలాగ కాంబినేషన్ వాడటం ఇలాగ బేసిక్స్ని మనం డిఫరెంట్ కాంబినేషన్లో కలపడం ద్వారా మనకి షార్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి అవి సీన్కి తగినట్లు మనం వాడుకుంటూ ఉండాలి ఓకే ఈ అప్లికబులిటీ మైండ్ మనం సీన్ రా సీన్ని షార్ట్లు విభజన చేసుకుంటున్నప్పుడు ఈ అప్లికబులిటీ మైండ్ మనకు వస్తే మనం కొత్త షార్ట్లు సినిమాకి ఆ సీన్కి ఎఫెక్టివ్గా వచ్చేటట్టు ఆ షార్ట్లు ఆలోచి ఆలోచిస్తాం అలాగే తీస్తాం ఈ అప్లికబులిటీ మైండ్ ఉండాలన్నమాట బేసిక్స్ తెలుసుకోవడమే కాదు మనం సీన్లో అప్లికబులిటీ ఉండాలి ఓకే నెక్స్ట్ టాపిక్ త్రీ సినిమాటిక్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అంటే మనకు తెలుసు సినిమా స్టోరీని క్యారెక్టర్స్ కాపాడతాయి అలాగే సినిమా స్క్రీన్ ప్లేని సీన్స్ కాపాడతాయి అలాగే సినిమా సీన్స్ని ఏం కాపాడతాయి షార్ట్స్ కాపాడతాయి కాబట్టి ఈ నెంబర్ ఆఫ్ షార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సీన్స్ అవుతాయి ఈ సీన్స్ అన్నీ కలిపితే సినిమా అవుతుంది సో షార్ట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకు షార్ట్లు అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో సినిమాటిక్ స్టోరీ టెల్లింగ్ సూత్రాలను మనం ఇందులో ఒక్కొక్కటి డిస్కస్ చేస్తూ వెళ్దాం అంటే స్క్రీన్ డైరెక్షన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది మనం స్క్రీన్ మీద చూసేటప్పుడు స్క్రీన్ డైరెక్షన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఫస్ట్ ఎక్సాక్సిస్ మూమెంట్ అంటే మనకి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ గ్రాఫ్ల గురించి అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఎక్సాక్సిస్ ఉంటుంది వై యాక్సిస్ ఉంటుంది జెడ్ యాక్సిస్ ఉంటుంది వీటి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఒక క్యారెక్టర్ కానీ ఆబ్జెక్ట్ కానీ ట్రావెలింగ్ చేస్తుంది ఆ ట్రావెలింగ్ని ఆ ఆబ్జెక్ట్ కానీ క్యారెక్టర్ కానీ ఆ ట్రావెలింగ్ని స్క్రీన్ డైరెక్షన్ అంటాం అంటే స్క్రీన్ మీద ఎలా కదులుతూ వెళ్తుంది అన్నదాన్ని స్క్రీన్ డైరెక్షన్ అంటాం ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి మనకి తెలుసు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంది వై యాక్సిస్ ఉంది మళ్ళీ కాంబినేషన్ ఎక్స్ వై యాక్సిస్ జెడ్ యాక్సిస్ ఇలా ఉంటాయి సో ఎక్స్ యాక్సిస్ గురించి ఆలోచించండి మనం మన ఐస్ లెఫ్ట్ టు రైట్ చూడటానికి కంఫర్టబుల్గా ఉంటాయి మనం రాత కూడా అలాగే రాస్తాం కదా అదే రైట్ టు లెఫ్ట్ కంఫర్ట్గా ఉండదు 
ఆలోచించండి ఇది సైకలాజికల్గా ఆలోచించండి ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ స్క్రీన్ డైరెక్షన్లో లెఫ్ట్ టు రైట్ వెళ్తే ఒకలాగా ఉంటుంది రైట్ టు లెఫ్ట్ సబ్జెక్ట్ వెళ్తే ఒకలా ఉంటుంది అంటే సబ్జెక్ట్ అంటే క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ కానీ ఆబ్జెక్ట్ అంటే వస్తువులు కానీ ఒక మూమెంట్ ఇస్తే ఆడిటోరియంకి వచ్చే డ్రామెటిక్ వాల్యూ ఏమిటి అనేది చూడాలి ఇది చాలా కాంప్లికేటెడ్ అనమాట సైకలాజికల్గా ఆలోచించాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రేంజర్స్ అనే ట్రైన్ హిచ్కాక్ మూవీ ఒకటి ఉంది ఇందులో ఓపెనింగ్లో ఇద్దరు మనుషులు కాళ్ళు కదులుతూ ఉంటాయి అలా కదులుతూ వెళ్ళి వెళ్ళి రైల్వే స్టేషన్లోకి వెళ్తూ ఉంటాయి తర్వాత ట్రైన్ ఎక్కి ఎదురెదురు కూర్చుంటాయి మొహాలు చూపించడం కాళ్ళు వరకు చూపిస్తాడు ఒకళ్ళేమో ఒక షాట్ ఏమో లెఫ్ట్ టు రైట్ ఒకరు వస్తూ ఉంటారు స్క్రీన్ డైరెక్షన్ గమనించండి లెఫ్ట్ టు రైట్ ఒకళ్ళు వస్తున్నారు స్క్రీన్ మీద అలాగే ఇంకొక కాళ్ళు రైట్ టు లెఫ్ట్ వస్తూ ఉంటారు ఈ కాళ్ళు ఆ కాళ్ళు ఈ కాళ్ళు ఆ కాళ్ళు వర్స్ పెట్టి షార్ట్లు వేస్తూ ఉంటారు సో లెఫ్ట్ టు రైట్ గుడ్ గై అనమాట అంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ వచ్చేది ఎవరైనా కానీ హీరో ప్రొటాగ్నిస్ట్ని అలాగే చూపిస్తారు చాలా సినిమాల్లో ఎప్పుడు గుడ్ గైని స్క్రీన్ మీద ఇలాగే చూపిస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు శివలో చూసినట్లయితే నాగార్జున ఎంట్రన్స్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఆ సన్లైట్ పడతా ఉంటుంది సన్లైట్ పడతా ఉంటే లో యాంగిల్లో నాగార్జున అలాగే నడుచుకుని నడుచుకుని నడుచుకుంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ వెళ్తూ ఉంటాడు అది స్క్రీన్ డైరెక్షన్ అనమాట సో ఇక్కడ ప్రొటాగ్నిస్ట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అలాగా ఇలాగే రైట్ టు లెఫ్ట్ చూడండి ఇది క్వైట్ ఆపోజిట్ మన కళ్ళు లెఫ్ట్ టు రైట్ చూస్తే కాబట్టి కంఫర్ట్ రైట్ టు లెఫ్ట్ కంఫర్ట్ కాదు సో రైట్ టు లెఫ్ట్ అనేది బ్యాడ్ గై అనే అర్థం అంటే యాంటాగ్నిస్ట్ని అలా చూపిస్తారని అర్థం ఇతన్ని రైట్ టు లెఫ్ట్ చూపిస్తున్నాం కాబట్టి మనకి డిస్కంఫర్ట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి లెఫ్ట్ టు రైట్ ప్రొటాగ్నిస్ట్ గుడ్ గై రైట్ టు లెఫ్ట్ యాంటాగ్నిస్ట్ బ్యాడ్ గై వరుసగా ఫ్రేములు చూప చూపడం వలన ఆ ఫ్రేములు ఈ ఫ్రేములు ఇలా ఎక్స్ యాక్సిస్ స్క్రీన్ డైరెక్షన్ ద్వారా షార్ట్ బై షార్ట్ చూస్తూ వీళ్ళిద్దరినీ చూస్తూ ఉంటే మనకి ఏమవుతుంది ఏమొస్తుంది అంటే వీళ్ళిద్దరూ క్లాష్ అవ్వబోతున్నారు అని ఆడియన్స్ బ్రెయిన్కి సబ్కాన్షియస్గా అందుతూ ఉంటుంది చెప్తూ ఉంటారు అలాగే సో ఈ సీన్లో ఈ షార్ట్స్ వలన వీళ్ళిద్దరి మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ వీళ్ళిద్దరి మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ రాబోతుందని చెప్తూ ఉంటారు ఇదే ఎక్స్ యాక్సిస్ స్క్రీన్ డైరెక్షన్ షార్ట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి ఘర్షన్ సినిమాలు చూసినట్లయితే ప్రభు లెఫ్ట్ టు రైట్ వస్తూ ఉంటాడు కార్తీక్ రైట్ టు లెఫ్ట్ వస్తూ ఉంటారు వీళ్ళిద్దరి మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇద్దరు ఎదురు పడతారు ఇద్దరు కొట్టుకోబోతూ ఉంటారేమో అన్న కాన్ఫ్లిక్ట్ జనరేట్ అయ్యేలాగా షార్ట్స్ ఉంటాయి అది మన మైండ్కి తెలు అర్థ అందజేస్తూ ఉంటారు ఇద్దరు వస్తారు ఇద్దరు ఎదురు పడతారు ఈ సీన్ ఒకసారి మీరు గమనించండి ఘర్షణలో ఉంది ఇద్దరి మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ రాబోతుందని చెప్పారు అలాగే ఖుషీలో పవన్ భూమిక ఇంటర్వెల్ తర్వాత ఎదురు పట్టం ఉంటుంది షార్టు పవన్ లెఫ్ట్ టు రైట్ వస్తూ ఉంటాడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ భూమి కూడా అలాగే వస్తూ ఉన్నా రైట్ టు లెఫ్ట్ వస్తూ ఉంటుంది ఇద్దరి మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ జరగబోతుందని చెప్పేలా ఉంటుంది షార్ట్ మేకింగ్ మీరు ఒకసారి గమనించండి ఖుషీలో నెక్స్ట్ రీసెంట్గా భీమలా నాయక్లో ప్రీ క్లైమాక్స్ దగ్గర పాట దగ్గర ఫైట్కి లీడ్ అయ్యేటప్పుడు పవన్ రాన వస్తుంటే పవన్ని లెఫ్ట్ టు రైట్లో ఆ మోటార్ బైక్ మీద చూపిస్తూ ఉంటాడు స్క్రీన్ మీద రానాని రైట్ టు లెఫ్ట్ కార్లో చూపిస్తూ ఉంటారు స్క్రీన్ మీద అంటే ఇది వీళ్ళిద్దరి మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ రైజ్కి బాగా వాడారు అనమాట అంటే కెమెరా అనే సైన్స్ని కథలోని ఎమోషన్ని కానీ విషయాన్ని కానీ మైండ్కి హార్ట్కి అత్తుకునేలా చెప్పడం అనమాట అది చేస్తారు అంటే సైకాలజీని వాడతారు సైన్స్ వాడతారు రెండింటి కాంబినేషన్ అనమాట ఈ షార్ట్లు అది షార్ట్ బై షార్ట్ ద్వారా జరిగితే విజువల్గా మనం స్ట్రాంగ్ అవుతాం అంటే ఈ షార్ట్ బై షార్ట్ షార్ట్ ద్వారా మనం విజువల్గా స్ట్రాంగ్గా చెప్పగలగాలి ఈ కెమెరా సైన్స్ ఈ కెమెరా సైన్స్ స్క్రీన్ డైరెక్షన్ అలాగే సైకాలజీ అప్లై చేయటం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం కీన్గా డీటెయిల్గా ఒక డైరెక్షన్ అబ్జర్వ్ చేయాలంటే మనం చాలా విషయాలు ఇలాంటివి నేర్చుకుంటూ ఉండాలి ఓకే నెక్స్ట్ టాపిక్ ఫోర్ ద ట్రినిటీ ద 
द फिल्म इज द रिजल्ट ऑफ कोलैबोरेशन ऑफ थ्री पर्सनस द डायरेक्टर द डी ओ पी एंड द प्रोडक्शन डिजनर और आर् डैरक्टर अंत मुगर कल गुड स्क्रिप्ट ग्रेट फिल्म का मल मन कोई हालीवुड सिटन के मुगर कल क्लासीक डैरेक्टर आर्सन वेल का डीओपी टॉलैंडु डिजनर पेर्री का वील मुगर चला बीपेवर स्क्रिप्ट का विजुअल इंटरप्रेट आस्ट इंटरप्रेट वीलू फस्ट आलोचे सैट्स बलोचार अंत फोर ग्रउंड बैकग्रउंड मिडिल ग्रउंड डीटेल उ आलोचार अंके आम इपड़की डीटेल उ अंत इक मन तेजी वट फोर ग्रउंड वट बैकग्रउंड वट मिडिल ग्रउंड मेरे फ्रेम लाटी पेटू मु मध्य वनक एम उ अभी गमन फोर ग्रउंड मुं ग्रउंड मिडिल ग्रउंड मध्य ग्रउंड बैकग्रउंड आनक एवरुनारीटेल सिम डेपनी बेचता है अभी चाल डीटेल फोर ग्रउंड मुख्यमंत्री मिडिल ग्रउंड मुख्यमंत्री बैकग्रउंड मुख्यमंत्री आ स्टोरी वरल निजें जो दिन नमें मूड चला जाग्रत जाग्रत मन की बाहुबल का महानी सिम का रंगस्थल का दसरा का सिम से विषय में यह मूड क्राफ्ट बर्से काबटे इवी अंत हिटे दि ट्रिनी बलसे मुगर बलसर का बट्टी मुगर कल सिम ग्रेट फिल्म अवतनाई स्क्रिप्ट नार्मल का उड़ेमो का स्क्रिप्ट इंका विजुअल ग्रेटर कदा डैरेक्टरेमो ऐक्टर्स एला ऐक्टिंग चेता उठा ऐक्टर्स बैठक डैरेक्टर डीओपी एम चस्ता मत दीन शूटा आर्ट डैरेक्टर एम चस्ता आ फ्रेम लगे आ षार सैट्स कनपड़ते डेप्त वस्तु स्टोरी चप्पन अतने आलोचि सो so, मूड क्राफ्ट कलबोते नार्मल सिम ग्रेट फिल्म कारस्ता है सो so, मन इला स्क्रिप्ट दि ट्रिनी बे नैक्स्ट टापिक फाइव द डेवील ईज इन द डीटेल प्रोफेषनल रईटर का प्रोफेषनल डैरेक्टर का गुर्तन द डेवील ईज इन द डीटेल अंत चूँ वट द डेवील ईज इन द डीटेल अर्द द आर्ट आफ प्लेइंग बिग थिंग अवट इन स्मा वेज अंड स्मा थिंग अवट इन बिग वेज दीन अर्थमेंट अंत और विषयानी प्ले चेटू चार्वारा चयानी प्ले चेटूद दार द्वारा चपाली इध स्क्रीन चाल अवसर एषयानी चपाली विषयानी चेक चुपाली सो एग्जापल चुद फर् एग्जापल इन जुरासीक पारक डोसार वे विषयानी एला रिवील चूँ ग्लास आफ् वाटर षेक उ दादानी क्यार्टर्स डाउटे डोसार शाडो गोड़ी वस्तु क्यार्टर भय रियान वेस्ट उठा तरवा रिवील डोसार चूपस्तर सो ई बिल स्मा डीटेल षार्ट द्वारा चपि ची ची विषयान ओपन बिग ड्रमेटिकवेंट्स आर् प्लेड अवट बै षोइंग दम थ्रू स्मा अंड सिग्निफिकेट डीटेल अटे सिद्धपेद ग्रेट ईवेट्स यानी ड्रमेटिकवेंट्स यानी प्ले चुड़ स्मा अंड सिग्निफिकेट अर्थमेलाकने डीटेल तो चपटमें चाल मुख्यमंत्री सिमा मन इलांट चाल ग्रेट डैरेक्टर सिम चाला ड्रमेटिकवेंट्स चाल जाग्रत डीटेल चूपस्तर चूँ 
అందువల్ల అవన్నీ మనకు బాగా గుర్తుండిపోతాయి బాయ్స్ సినిమాలో శంకర్ గారు భూకంపం వచ్చినప్పుడు ఆ ఎఫెక్ట్ తీసుకొస్తాడు చిన్న చిన్న విషయాలు చిన్న చిన్న డీటెయిల్ షార్ట్లతో ఎలా చెప్తూ 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 ఆ బాయ్స్ సినిమాలో ఆ భూకంపం వచ్చిన ఎఫెక్ట్ తీసుకొస్తాడు నెక్స్ట్ కభి ఖుషి కభి ఘమ్ సినిమా చూసినట్లయితే తల్లిదండ్రులను కలవడానికి హీరో వస్తున్నాడు మనకి ఏమనిపిస్తుంది ఇది చాలా సింపుల్ విషయం కదా అమ్మ నన్ను కలవడానికి వస్తున్నాం అయితే ఇక్కడ షారుక్ ఖాను హెలికాప్టర్లో దిగి ఇంటికి బ్యాగుతో పరిగెట్టుకుంటూ వస్తూ ఉంటాడు అంటే అంత అంత డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు అంత ధనవంతులు అంత ఉన్నవాళ్ళు అని చెప్పడం ఉద్దేశం కావచ్చు దాంతోపాటుగా ద డెవిల్ ఈజ్ ఇన్ ద డీటెయిల్స్ అంటే ఇలాగనమాట చాలా చిన్న విషయం కానీ పెద్ద హడావిడి చేసి చెప్పడం అనమాట అమ్మనాలు కలవడానికి వెళ్ళొచ్చు కదా సింపుల్గానే వెళ్ళొచ్చు కదా అని అనిపిస్తుంది కానీ స్టార్ డమ్ము స్టార్ని చూపించే విధానం అలా గ్రాండీర్గా చిన్న విషయాన్ని కూడా పెద్దగా హడావిడి చేసి చెప్తారు అది ఒక టైపు నెక్స్ట్ ఇదే కుచ్చు కుచ్చు హోతాలో కూడా కూతురు అంజలిని కలవడాన్ని షారుక్ ఖాన్ వస్తున్నాడు ఇది కూడా చాలా సింపుల్ విషయమే అంజలిని కల కూతురిని కలవడానికి రావడం సింపుల్ విషయమే కానీ దీన్ని కూడా ఒక బ్రిడ్జ్ మీద షారుక్ పరుగులు పెడుతూ రావటం 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 ఆ మ్యూజిక్ వేస్తూ ఉంటారు చివరికి వచ్చేసి ఆ బ్రిడ్జ్ పరుగులు ఇలా ఇలా చెప్తూ 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 మనకి ఆ బిల్డ్ చేస్తారు ఆ డీటెయిల్ బిల్డ్ చేస్తారు చాలా సింపుల్ విషయాన్ని కూడా హడావిడి చేసి చెప్తారు అది అది డైరెక్షన్లో పార్ట్ కదా నెక్స్ట్ మన తెలుగు హీరో ఇంట్రడక్షన్స్ కూడా ఇలాంటివే చిన్న ప్రాబ్లమ్కి హీరో రియాక్ట్ అవ్వడం ఆ ఇంట్రడక్షను ఆ బిల్డప్తో తీసే సీన్లని ఎటువంటివి అలాగే జర్నీలో బస్ యాక్సిడెంటు మనం చాలా బస్ యాక్సిడెంట్ అనేది చాలా సింపుల్గా చూస్తాం ఇది మనకి చాలా చిన్న విషయం కూడా యాక్సిడెంట్లు డైలీ చూస్తున్నాం కాబట్టి కానీ సినిమా కథలో ఆ విజువల్గా ఆ పెద్ద ఇన్సిడెంట్ని ఎలా క్రియేట్ చేశారో అంత డీటెయిల్గా చెప్పారు చూడండి బస్సులు ఫాస్ట్గా వస్తూ ఉంటాయి వస్తూ ఉంటాయి ఎదురు పడతాయి గుద్దుకుంటాయి మొత్తం అద్ద అద్ద అద్దాలు ఇవన్నీ మొక్క చెక్కలు అవుతాయి ఇది ఇది చాలా డీటెయిల్డ్గా కళ్ళకు కట్టినట్టుగా చెప్తారు అంటే ఆ డీటెయిలిజం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏదో ఏదో చూపించారులే ఏదో చుట్టేసారులే అన్నది ఇందులో ఉండదు నిజంగా జరిగిందేమో అన్నట్టు డీటెయిల్గా చూపిస్తారు అలాగే మనకి రాజమౌళి గారి సినిమాలో ఈ విషయం ఎక్కువగా కనబడుతుంది ముఖ్యంగా హైలైట్ అయ్యే కీ సీన్లలో ఈ డెవిల్ ఈజ్ ఇన్ ద డీటెయిల్ బాగా వాడతారు ఆయన ఇప్పుడు మగధీరులో హీరోయిన్కి హీరో క్లైమాక్స్ దగ్గర ప్రేమ గుర్తు చేయాలి అనే దగ్గర మీరు ఆ సీన్ అంతా గమనించండి హీరో తాపత్రయ పడతా ఉంటాడు రామ్ చరణ్ తాపత్రయ పడతా ఉంటాడు కాజులకి అన్నీ చెప్తూ ఉంటాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాడు చివరికి కుదరదుక ఇంకా డ్రమ్స్ వాయిస్తూ ఉంటాడు వాయిస్తూ ఉంటాడు వాయిస్తూ ఉంటాడు వాయిస్తూ ఉంటాడు మట్టి పిల్లలు పడతా ఉంటే పడతా ఉంటే అప్పుడు అక్కడ ఒక బొమ్మ కనపడుతుంది అది చూడండి ఆ డీటెయిలిజం ఆ డ్రమ్స్ వాయించటం అది ఆ డీటెయిల్స్ ఆ మట్టి పిల్లలు రాలటం అది ఆ బొమ్మ కనపడటం అంతా డీటెయిల్ డీటెయిల్ డీటెయిల్గా ఉంటుంది షార్ట్ బై షార్ట్ షార్ట్ బై షార్ట్ మీరు గమనిస్తే సో ఎమోషన్ వస్తూ ఉంటుంది ఎంగేజ్ అవుతూ ఉంటాం ఆడియన్స్ వెయిటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు కాజులు కూడా గుర్తొస్తుంది కాజులకు కూడా ప్రేమ గుర్తొస్తుంది ఇంకా అలాగే మగధీరులో చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ ఏక సినిమాలో చూడండి చాలా చిన్న విషయాలని పెద్దదిగా చేసి చెప్తారు ఏగ ఏగ ఏగని అసలు మనం షార్ట్ చేయగలమా ఏగని కెమెరాలోనే బంధించలేము అసలు చాలా చిన్న కనపడుతుంది దాన్ని ఆ ఏగని చాలా క్లోజ్ షాట్లో వీటిలో దాన్ని దాన్ని రెక్కల్ని రెక్కల్ని కట్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ క్లైమాక్స్లో ఈ ఆ ఏగ వెళ్ళి ఏంటది సూదిని తీసుకెళ్ళి కంట్లో పొడిసేసే అంత బిల్డు అసలు అవన్నీ ఎంత డీటెయిల్గా ఉంటాయంటే విజువల్గా చూస్తున్నప్పుడు చాలా డీటెయిల్గా ఉంటాయి ఆ ఏగ అనేది మర్చిపోతాం అంత డీటెయిల్గా చేసి చూపిస్తారు ద డెవిల్ ఈజ్ ఇన్ ద డీటెయిల్ అంటే అదే ఆ డీటెయిల్స్ని బాగా చూపించినప్పుడే దర్శకుడు తాలూకా ఎఫెక్ట్ బాగా పెరుగుతుంది అలాగే బాహుబలి టూలు ఇవి చాలా ఎక్కువ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇంటర్వెల్స్ ఏం చూడండి ప్రమాణం చేయటం 
మీరు మామూలుగా మనం ముఖ్యమంత్రులు ప్రమాణాలు కానీ వీళ్ళు ప్రమాణాలు ప్రమాణం చేయటం గెలిచిన తర్వాత ఎలక్షన్లు గెలిచిన తర్వాత ప్రమాణం చేయటం ఎంతసేపు చేపిస్తారు ఆ సీన్ ఎలా బిల్డ్ చేశారు చూడండి సైన్యాధ్యక్షుడిగా ప్రమాణం చేయటం చూడండి చివరికి ఆ ప్రాంగణం మొత్తం గవ్వలు ఎగరటం బిందెలు దొరలడం ఆ ఊగిపోయిందని చెప్పే విజువల్ డీటెయిల్ ఇంకా మార్పులు ఇస్తాం అన్నమాట సో ఇలా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే డెవిల్ ఈజ్ ఇన్ ద డీటెయిల్స్ డీటెయిల్స్లో డైరెక్టర్ కథ చెప్పడం చిన్న విషయాలను పెద్ద చేసి చెప్పడం పెద్ద విషయాలను చిన్న చేసి చెప్పడం అన్నది డైరెక్టర్లకి మనకి అలవాటు పడాలి ఏ డైరెక్టర్ ఎలా చెప్తున్నాడు గ్రేట్ డైరెక్టర్స్ ఎందుకు సక్సెస్ అవుతున్నారు ఆ సక్సెస్ అయిన వెనకాల కారణాలు అవన్నీ మనం విశ్లేషించి మనం అనలైజ్ చేసుకుని మన సినిమాల్లో మనం అవి వాడాలి సో ఫైనల్గా నిరంతరం మనం ఆలోచిస్తూ అభ్యసిస్తూ అధ్యయనం చేస్తూ డైరెక్షన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి ఆల్రెడీ గ్రేట్ లెజెండరీ డైరెక్టర్స్ అందరూ ఎన్నో మంచి సినిమాలు తీశారు వాటిని పదే పదే చూడటం అబ్జర్వ్ చేయటం నేర్చుకోవడం వాటిని మన సినిమాల్లో ఎక్కడ అప్లికేషన్ చేస్తే ఎఫెక్టివ్గా వాడితే సినిమా సీన్ బాగా వస్తుందో మనం ఆలోచించాలి ఎందుకంటే సీన్ ఈజ్ ద సినిమాటిక్ లాంగ్వేజ్ అని అంటారు ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్